ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு விஎஸ் மணி கிரியேஷன்ஸ் இன்றைக்கி ஒரு இன்ஸ்டன்ட் பருப்பு தோசை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இட்லி மாவு இட்லி தோசை மாவு எதுவுமே இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் டக்குன்னு ஒரு ஒன் ஹவர் இதை ஊற வச்சுட்டு உடனே அரிச்சு இந்த தோசையை செஞ்சிடலாம் ஸோ அது தோசைக்கு என்னென்ன போடணும் அப்படின்றத இப்போ பார்க்கலாம் இதுவும் பார்த்திங்கன்னா எங்கள் சங்கீதா அக்காவோட ரெசிபி தான் அதனால் இன்றைக்கி நாங்கள் எங்களுக்கு மார்னிங் இது தான் பிரேக்ஃபாஸ்ட் செய்ய போகிறேன் ஸோ அதை அப்படியே வீடியோவாக அப்லோட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு என்னென்ன தேவை அப்படின்னா ஒரு கப்பு வந்து துவரம் பருப்பு எடுத்திருக்கேன் ஒரு கைப்பிடி உளுத்தம் பருப்பு ஒரு கைப்பிடி கடலைப்பருப்பு ஒரு கைப்பிடி வந்து பச்சை பயிர் முழு பயிர் எடுத்துக்க சொன்னாங்க ஆனால் என்கிட்ட முழு பயிர் இல்லை ஆனால் இது பாதி இதுவும் பச்சை பயிர் தான் ஆனால் இது வந்து பாதி பாதியாக உடச்ச பச்சை பருப்பு பச்சை பயிர் அது எடுத்திருக்கேன் ஒரு கைப்பிடி வந்து பச்சரிசி ஒரு கைப்பிடி வந்து புழுங்கல் அரிசி இப்போ இது எல்லாத்தையுமே வந்து ஒன் ஹவர் வந்து நீங்கள் ஊற வச்சிடணும் ஊற வச்சுட்டு அரைக்கும் போது ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சி ஒரு ஸ்பூன் ஜீரகம் காரத்துக்கு தகுந்த காஞ்ச மிளகா போட்டு அரைச்சிட்டு அப்புறம் உப்பு போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி அப்படியே தோசையாக ஊற்ற வேண்டியதுதான் ஸோ இதை நாளைக்கு நான் வந்து இதை இப்போ நைட்டு இது வந்து இதெல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணி வைக்கிறேன் நாளைக்கு காலையில் ஊற வச்சுட்டு செய்யும் போது அது எப்படின்னு உங்களுக்கு காட்டுறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த பருப்பு அரிசியெலாம் நேற்று எடுத்து வச்சுருந்தேன் இல்லையா நைட்டு அதை எடுத்து காலையில் ஒரு செவன் ஓ கிளாக் நான் எழுந்துச்சு ஊற வச்சிட்டேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா டைம் வந்து எயிட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஆகிடுச்சி ஸோ இப்போ நான் இதை வந்து மிக்சி ஜாரில் போட்டு நல்லா நைஸாக அரைக்க போகிறேன் அதுக்கு என்னென்ன போட போகிறோம் அப்படின்னா காரத்துக்கு காஞ்ச மிளகா உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அதை நீங்கள் காரத்தை போட்டுக்கலாம் ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சி நான் அதை சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஜீரகம் இது எல்லாத்தையும் நல்லா போட்டு நைஸாக அரைச்சிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம உப்பு போட்டு கலந்துக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதை நான் நல்லா மிக்சியில் போட்டு நைஸாக இந்த மாதிரி அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன் இப்போ வந்து இதில் தேவையான அளவுக்கு உப்பு போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இது தோசை மாவு பதத்துக்கு கலந்து நம்ம அப்படியே தோசையாக ஊற்றிக்க வேண்டியதான் அவ்வளோதான் ரொம்ப சிம்பிள் இது கார சட்னியோடு வச்சு சாப்பிட்டோம்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இதை வந்து இன்னொரு கொஞ்சம் வெஜிடபிள்ஸ்லாம் போட்டு ஊற்றி சாப்பிட்டா எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக பசங்களுக்கு கொடுக்கும் போது அவங்க காய்கறியெல்லாம் சாப்பிட்லன்னாலும் இப்படி நம்ம போட்டு கொடுக்கலாம் இதில் ஆல்ரெடி எல்லா பருப்போட சத்து ப்ரோட்டீன் இருக்குது அதோடய வெஜிடபிள்ஸும் சேரும் போது இன்னும் நல்லாயிருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால இது ஒரு பாதி வந்து நம்ம பெருசாக ஊற்றிக்கலாம் கொஞ்சமாக நான் வந்து கேரட்டு துருவி வச்சுருக்கேன் நல்லா நைஸாக பாருங்கள் துருவலில் துருவியிருக்கேன் இது மாதிரி குட்டி குட்டி குட்டியாக வந்து ஆனியனும் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதில் கருவேப்பில்ல கொத்தமல்லியும் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதையும் ஒரு இதில் போட்டு இந்த மாவு கொஞ்சம் கலந்துக்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இதில் நான் வந்து இந்த கேரட்டு ஆனியனு கருவேப்பில்ல கொத்தமல்லி எல்லாம் பொண்ணாக போட்டு இதோ கொஞ்சம் மாவு மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் உங்கள்கிட்ட என்னென்ன காய்கறி இருக்கோ நீங்கள் போட்டுக்கலாம் இதில் வந்து கோஸு என்ன வேணால் போட்டுக்கலாம் உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி ஸோ அவ்வளோதான் இப்போ இதை வந்து நம்ம தோசை ஊற்றி கார சட்னியோடு வச்சு சாப்பிட போகிறோம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து இந்த வெறும் எதுவுமே கலக்காமல் வச்சுருக்க மாவில் தோசை ஊற்ற போகிறேன் ஸோ அவ்வளோதான் இப்போ வந்து இது மேலே கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் வேகட்டும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைடு கொஞ்சம் வெந்துருச்சு இல்லையா ஸோ இதை நம்ம திருப்பி போட்டுடலாம் ஈஸியாக வரும் திருப்பி போடுறதுக்கு அவ்வளோதான் இது இந்த சைடு வந்தோடனே இதை நம்ம எடுத்துடலாம் அவ்வளோதான் இப்போ வந்துட்டு நல்லா வெந்துருச்சுன்னு நம்ம எடுத்துட வேண்டியதான் நம்மளுக்கு எதுவுமே இப்போ இட்லி தோசை மாவு எதுவுமே இல்லை என்னடா காலையில் பண்ணலாம் அப்படின்னு நினைக்கும் போது இது இன்ஸ்டண்ட்டாக இந்த பருப்பு தோசை நீங்கள் ஊற்றி கொடுத்துடலாம் ஏன்னா இது நம்ம மாவு அரைச்சி உடனே ஊற்றலாம் புளிக்க வைக்கலாம் தேவையில்லை ஸோ அதனால் இது உங்களுக்கு ஈஸியாக வேலை முடிஞ்சிடும் அவ்வளோதான் பாருங்கள் அழகாக கலர்ஃபுல்லாக வெந்துச்சு பெரிய எடுத்து ஒரு ப்ளேட்டில் வச்சிடலாம் வச்சுட்டேன் இப்போ அடுத்தது இந்த கேரட்லாம் போட்டு வச்ச மாவில் ஊற்ற போகிறோம் ஸோ 
ஸோ இப்போ இதுக்கும் கொஞ்சம் ஒரு மேலே எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் இதுவும் வேகட்டும் இப்போ இந்த தோசையை நம்ம திருப்பி போட்டுடலாம் அவ்வளோதான் இது இந்த சைடு வெந்தோடனே அதை எடுத்து வச்சிடலாம் ஸோ இது மாதிரி நீங்கள் வந்து டக்குன்னு எதுவுமே இல்லாதப்ப ரெடி பண்ணி கொடுக்கறதுக்கு இது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் நீங்கள் எல்லா பருப்பெல்லாம் எடுத்து அளந்து ஒரு பாத்திரத்தில் எடுத்து நைட்டு வச்சுட்டு படுத்துட்டீங்க அப்படின்னா காலைல ஏஞ்சோன்னா தண்ணி ஊற்றி வச்சுருங்க அப்புறம் ஏஞ்சி அரைச்சி இதை செஞ்சு கொடுத்துடலாம் ரொம்ப ஈஸி ஸோ நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பிடிச்சிருந்ததுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ அவ்வளோதான் இப்போ இதையும் நம்ம வந்து எடுத்து ஒரு பிளேட்டில் வச்சிடலாம் ஸோ அவ்வளோதான் பாருங்கள் நம்மளோட ரெண்டு தோசை ரெண்டு டைப் ஆஃப் இது ஒரே மாவு தான் நம்ம ரெண்டு டைப்பில் ஊற்றிருக்கோம் அதாவது இதில் வந்து கேரட்டு வெங்காயம் கருவேப்பில் கொத்தமல்லி போட்டு செஞ்சுருக்கோம் இது வந்து பிளைன் தோசை ஸோ இப்போ இது ரெண்டையுமே நான் வந்து இந்த கார சட்னியை வச்சு இது கூட சாப்பிட போகிறேன் ஸோ நீங்களும் போயிட்டு உங்கள் வீட்டில் இதே மாதிரி செஞ்சு சாப்பிடுங்க சாப்பிட்டுட்டு எப்படி இருந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்களுக்கு கமெண்டில் சொல்லுங்கள் ஓகேவா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற பில் பட்டனை கிளிக் பண்ண மறந்துடாதீங்க தேங்க்யூ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் டேக் கேர் பாய்